கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே உங்கள் அனைவரையும் இந்த உலகளாவிய ஓய்வு நாள் பள்ளி பாட குடும்பத்தில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உலகத்தின் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து ஒன்றாக இணைந்து பாடத்தை படிக்கும்படியாக இணைந்து வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு அன்பான குடும்பத்தையும் கிறிஸ்து இயேசு நாமத்தில் அன்போடு வாழ்த்தி யாவரையும் வருக 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 என்று சொல்லி இது கரப்பு பி அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் யூடியூபின் வாயிலாகவும் பேஸ்புக்கின் வாயிலாகவும் ஆடியோவாகவும் பார்த்து கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற அன்பான குடும்பங்களையும் அன்போடு வாழ்த்தி உங்களையும் வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் அன்றுடைய வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது ஏசையாவின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் ஏசியாவின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் நீ பயப்படாதே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் திகையாதே நான் உன் தேவன் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் செய்வேன் என் நீதியின் வலது கருத்தினாலே உன்னை தாங்குவேன் இந்த வசனத்தை நான் எப்பொழுதெல்லாம் படிக்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நமக்கு தேவன் மிக அற்புதமான ஒரு ஆசீர்வாதமான நம்பிக்கையை கொடுக்கிறார் அவை நம்முடைய அனுதன வாழ்க்கையில எந்த நிலையில நாம் சோர்ந்து போயிருக்கோம் என்று சொன்னாலும் எல்லா நிலைகளிலும் தேவன் நம்மோடு இருந்து நமக்கு உதவி செய்ய காத்து கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே இந்த நாளிலே கொடி வந்து தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற அன்பான குடும்பங்களை இந்த வசனத்தோடு இணைத்து யாவரையும் வருக வருக என்று சொல்லி வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் இந்த கூட்டத்தை ஆரம்பிக்க ஒன்றமாக யாவரும் செபத்தோடு கடந்து செல்வோம் நம்முடைய ஆரம்ப செபத்தை நம்ம இருக்கிற அன்பா நம்மளுக்குடைகளும் நேரிடாது எல்லாம் உம்முடைய நாமத்துக்கு மகிமையாக அந்த காரியங்கள் நடந்து நிறைவேற நீங்க கிருபை பாராட்டுங்கப்பா இன்னும் பல ஆத்துமாக்களை நீங்க அழைத்து வந்து இந்த காரியத்தை நாங்கள் உம்முடைய உண்மை நாங்கள் பிரஸ்தாபிக்க வண்ணமாக இதை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள நீங்க கிருப்பை பாராட்ட வேண்டும் என்று பர்சுத்தாவியனுடைய வல்லமை எங்கே எங்கள் மத்தியில அசைவாட வேண்டும் என்றும் எல்லாம் இல்ல இயேசு கிறிஸ்து நினைய என்ன நாமத்தினாலே ஜபம் கேட்டு நிக்கிறேன் நல்ல தகப்பனே ஆமேன் இப்போது விசேஷ பாடலை தம்பி மேத்தி அவர்கள் பாட இருக்கிறார்கள் தம்பி உங்களுடைய நேரம் பாடும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் I'm going to sing uh, an English song it's called Fill My Cup Like the woman at the well I was seeking for things that could not satisfy and then I heard my savior speaking draw from my well that never shall run dry fill my cup lord i lift it up lord come and quench the thirsting of my soul bread of heaven feed me till i want no more fill my cup fill it up and make me whole there are millions in this world who are craving for the pleasures of fleeting self gold but none can match to one the stream that i found in jesus christ my lord fill my cup lord i lift it up lord come and quench the thirsting of my soul bread of heaven feed me till i want no more fill my cup fill it up and make me whole so my neighbor if the things this will give you leave me hungers that wouldn't pass away my blessed lord will come and save you if you kneel to him and humbly pray fill my cup lord i lift it up lord 
come and quench this testing of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Amen. Amen, Amen. Nanjipa, Katarungle, Asuripa, Darmi and a Padale Padna, Tambi, a condition to the ring. A Marudi Maha, the Lena in the Rukum, Gulyavarim, under a gay Sukrasini, Namatani, Vaji, Varichikul Green, Ayavarkum Kali, Mali, Hiro, Vanakangali, three to Kalirin, before the Kude, and Matile, Auntie Gladys, Auntie Avergil, the Kragal, and the Kulla Padate or Ledakumadi. Um, I put the Kula Padata or Ledkumadi Kate Kulirin, Sagalamum, Pudidak to the Linda Talapin Kidaga, and the case Shavaka and my Padate, Auntie or Ledkar Gradal, Auntie Avrakuriti, Aneham Solalam, Nala America Pagadile, Nala Ruri to say the Kundak Gradal, the Matamilla, Elar Matil, Nala Anba, Paral Kudyunga, Pudumahi named the Avril Sagar Woody Angle, Anekamundu, Adamati Illa. Ask me, Pani, to run the Say the Kong, the Voy Petralum, Marbury Maga, under the Woody and Galilum Sari, our Devali Galilum, Katarkin, the Jeeva Water, the Vodi Kundur Kragal, Auntie Orgal Matil Rupa the Kaha, and Dave and his Sotari Green, Katar, Auntie Asri Panga, Auntie the Ungode Taranum, and Ricula Padate, Auntie Ed Parkal, Mananchi Auntie Ungalia Varkum, Yen Nanti said the Kunde, Kadulke. In Nandi Tend the Kundin, the Padate, Namiavarum, Send the Padipum Yellam Pudida in the Talipil, Nam in the Varatil Padithkondir Krom Inter Padam, Devan de Presenatil Devan de Presenatil Devan de Presenatil Nam Evar. Selamudim in the part of Meva the Tarangira then tell they even ever were more for them canted the lay. Sarah could have a bully our Vasamanira a preanal follow through the Pastavanga Kale Hill in Mulam is the Tarangira. Anal Devundi Presenum Mudalaudi Kadul Devan Namde Vasalil Nende Tatumberde Namirde Te Terande Our Kedam Kurtal Our De Presenum Namilirkum Our De Presenum Namilirundal Nam Ipul the day, Namiavarum is saying the Pumble day. Kantipa, they don't depress in a Mungalilir crede in the Zoom meet Zoom meeting send the crow burro dum good. Cadaval de Presenum, they don't depress in them, irkredent in a number. Cadaval de Devon de Presenum. எப்படி நம்மில் இருக்க முடியும் தேவனை ஒருவரும் ஒருபோதும் கண்டதில்லை என்று முதல் லாம் யோவான் 4 12 இல் இருக்கிறது ஆனால் நாம் யாவரும் தேவனை அனுபவித்து அவருடைய அன்பை அனுபவித்து our day Nadatu the lay Anubavit in the Neratil Adaka Adinalta, Namiavim put it per the ingesain the crown. In the Devundi Presenatil in the Solum Talipin Kil Devenai Kankira, Melana Pakite Petti, Nam Padikiro Devenai Kankira, Melana Pakim. Namuke Yepul the Kritikim
சிம்பிளாக என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால் மத்திய இந்தியத்தில் இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் நாம் இருதயம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் நான் முன்பே சொன்னேன் இருதயத்தின் வாசலில் கதவை தட்டும் பொழுது நாம் திறந்து நம்மளில் நம்மில் இருக்கும் எல்லா வேண்டாத எண்ணங்களையும் வேண்டாத பார்வைகளையும் வேண்டாத பழக்க வழக்கங்களையும் எடுத்து போட்டு நாம் கதவை திறந்து அவரை உள்ளே ஏற்றுக்கொண்டால் அதுவே முதல் அடி முதல் ஸ்டெப் கடவுளுடைய தேவனுடைய பிரசனத்துக்கு செல்லும் முன்பு சோ தேவனுடைய பிரசனம் என்பது அது தேவனுடைய பிரசனத்தை நம்மிடமிருந்து தூரம் வை வைப்பது எல்லாம் நம் நம்மில் தான் இருக்கிறது நாம் தான் அவர் வேண்டாம் என்று அவரை தூரம் வைத்தால் அவர் நம் அவருடைய பிரசனம் நம்மிடமிருந்து போக வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த பாடத்தை நான் படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது எனக்கு சிருஷ்டி புண்ணியாவிற்கு வந்தது ஆதியாகமம் ஒன்று இருபத்தி ஆறில் முதல் பாகத்தை பார்த்தால் தேவன் நம்மளை அவர் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியையும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக என்று நம்மளை அழகாக அற்புதமாக உண்டாக்கினார் ஆனால் அவ்வாறு உண்டாக்கின பிறகு சில காரணத்தினால் ஒரு அழகான மரத்தை அந்த பழத்தை மாத்திரம் சாப்பிட வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது என்ன செய்தான் அங்கு சோதனை வந்து அந்த அழகான தோட்டத்தில் இருக்கும் நன்றாக தேவனோடு பேசி உலாவி இருந்த சந்தோஷமாக இருந்த ஆதாம் ஏவால் என்ன செய்தார்கள் பாவம் செய்தார்கள் அவங்க அவர்கள் பாவம் செய்து அந்த பழத்தை சாப்பிட வேண்டாம் என்று சொன்ன அந்த பழத்தை ஏவால் பார்த்த பொழுது அது நல்லதும் பார்வைக்கு இன்பமும் புத்தியை தெளிவிக்கிறதுமாக அவளுக்கு தெரிந்தது இன்று இந்த உலகத்தில் நாம் கடவுளிடமிருந்து தூரம் செல்வதற்கு இவ்வாறு சில காரியங்கள் நாம் பார்க்கும் பொழுது பார்வைக்கு மிகவும் அழகாகவும் நல்லதாகவும் இன்பத்தை தருவதாகவும் புத்தியை தெ நல்ல தெளிவு அறிவை தருவதாகவும் நாம் நினைத்து தேவண்டத்திலிருந்து தூரம் செல்கிறோம் அவருடைய பிரசனத்திலிருந்து நாம் நம்மளை தூர தூரம் செல்ல வைக்கிறோம் தேவண்டைய பிரசனம் பிரசனம் எப்பொழுதும் நம்மோடு இருக்கும் நாம் வே தேவன் ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு நபரை மாத்திரம் அவரிடமிருந்து தூரம் செய்தார் உங்கள் யாவருக்கும் தெரியும் அது யார் என்றால் லூசிஃபர் எஸ்ஐகேல் இருபத்தெட்டு பதினேழில் இருக்குது மற்றபடி என்ன பாவம் செய்தாலும் என்ன தப்பு செய்தாலும் நாம் கடவுளிடம் வந்தால் அவர் நம்மளை எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்ள நாம் அவர் தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் நம்மளை ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்வார் இருதயம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் பாவம் நம்மளை தாத்தான் நம்மளே பாவத்தில் வழி நடத்த எவ்வளவோ ஆசையோடு கத்துகிற சிங்கம் போல் நம்மளை தேடி வருகிறான் நாம் அப்பொழுது கடவுள் தேவனுடைய பிரசனத்தில் தேவனை வேண் தேவனுக்கு ஜபத்தோடு தேவனோடு நாம் எவ எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும்
ஒன்றிய ஒன் மூணு ரெண்டு என்ன சொல்றதுன்னா பிரியமானவர்களே இப்பொழுது தேவண்டிய பிள்ளையரா பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் இனி எவ்விதமா எவ்விதமா இருப்போம் என்று வெளிப்படவில்லை ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும் போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதினால் அவருக்கு ஒப்பா இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் சோ கடவுள் நம்மளை அவரை போல உண்டாக்கினார் சிருஷ்டித்தார் இந்த எல்லாம் புதிதாயின என்று சொல்லும் பொழுது நாமும் அவருடைய பிரசன்னத்தில் அவரோடு கூட உலாவி அங் அந்த பரலோக ராஜ்யம் போவதற்காக நாம் நம்மளை ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு தருணம் கிடைக்கும் பொழுதும் அவரை மற்றவர்களுக்கு பிரதிபலிக்கிறவர்களாக நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் இன்னும் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு மூணு நாளில் என்ன சொல்கிறது புதிய பூமியை பற்றி சொல்கிறது இனி ஒரு சாபமும் இராது தேவன் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற சிங்காசனம் அதில் இருக்கும் அவருடைய ஊழியக்காரர் அவரை சேவித்து அவருடைய சமயத்தில் தரிசிப்பார்கள் அவருடைய நாமம் அவர்களுக்கு நெற்றிகளில் இருக்கும் சோ இந்த பர்லோக ராஜ்யம் தேவண்டிய பிரசன்னத்தில் எல்லாம் புதிதாயின என்றால் அது பர்லோக ராஜ்யத்தை பற்றி சொல்லுகிறது நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மாறுதல்களை கொண்டு வரும் பொழுது தேவனை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் இஷ்ட பிர இஷ்டப்படி நடக்கும் பொழுது அவருடைய பிரசனம் நம்ம இருக்கிறது நாம் அவருடைய பிரசனத்தில் இருக்கிறோம் இன்னும் வேதாகமத்தில் அநேக அநேகர் நாம் ஒவ்வொருவர ஒவ்வொருவராக நினைத்து பார்த்தால் அனை இந்த நாள் முழுவதும் பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் தாவிதை பற்றி சங்கீதம் பதினாறு எட்டுல இருந்து பதினொன்னு வரை நீங்க உங்களுக்கு டைம் இருக்கிற நேரம் படிச்சு பாருங்க தாவித் ராஜாவின் வார்த்தைகளை வாசித்து பாருங்க கத்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் அந்த அது மாதிரி நம் நாம அவரு தாவித் ராஜாவை பற்றி நீங்கள் படுத்தீர்கள் என்றால் அவர் அநேக பாவங்கள் செய்திருக்கிறார் ஆனால் அவர் எப்பொழுதும் அவர் என்ன சொல்கிறார் எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக கத்தரை வைத்திருக்கிறேன் அவர் என் வலது பரிசத்தில் இருக்கிறபடியால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை இந்த வார்த்தை இந்த வசனத்தை நாம் மறந்து மறந்து போகாமல் எப்பொழுதும் கத்தரை நம் முன் வைத்து நம் வலது பக்கத்தில் வைத்து நம்மோடு இருக்கும்படி செய்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் இங்கு சில காரியங்கள் நம்மை கடவுளை விட்டு தூரமாக்க கூடும் தேவ தேவண்டிய பிரசன்னத்தை நம்மிடம் இருந்து தூரமாக்க நாம் தான் காரணம் தேவண்டிய உறவை நம்மிடம் அந்த உறவை நாம் நம்மிடமிருந்து தூரம் செய்வது செய்வதற்கு நாம் தான் காரணம் சில காரணங்கள் நான் இங்கு சொல்கிறேன் வாழ்க்கையில் சரியான ஜப நேரம் இல்லாமல் வேத வாசிப்பின்மை அதிக தூக்கம் உலக சிநேகம் உலக சிநேகம் என்று சொல்லும் பொழுது சிலருக்கு நிறைய சிநேகிதர்கள் அவசியம் அவசியத்துக்கு அதிகமான சிநேகிதர்கள் அவர்கள் நம்மளை தேவ பிரசனத்திலிருந்து தூரம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் தொலைக்காட்சி இந்த சரியான நேரம் இல்ல ஏன் தொலைக்காட்சி பாத்துக்கிட்டே சீரியல்ஸ் ஆப்டர் சீரியல்ஸ் பாத்துட்டு இருக்கிறதுக்கு நேரம் இருக்கும் ஆனா பைபிள் வாசிக்கிறதுக்கு அல்லது ஜபம் பண்றதுக்கு நேரம் இருக்காது இதெல்லாம் நான் சொல்லுகிறேன் நம்மில் இந்த மாதிரி 
சில காரியங்கள் இருந்தால் நம் அதை மாற்றிக்கொண்டு தேவ பிரசன்னத்திற்கு தேவனை நம்மிடம் சேர்த்துக் கொள்வதற்கு தேவனோடு வாழ்வதற்கு சந்தோஷமாக வாழ்வதற்கு உபயோகப்படும் என்று இதை சொல்கிறேன் இன்னொன்று செல்போன் இப்பொழுது யாரை பார்த்தாலும் கையில் செல்போன் வைத்து கொண்டேதான் இருப்பார்கள் சிறு பொன் ரெண்டு நாட்கள் முன்பு ஒரு சிறு பொண் நடக்க படிச்சிருக்கிற பொண்ணு கையில போன வச்சு என்னதோ பண்ணிட்டு இருக்கு அவளுக்கு தெரியுது நமக்கு தெரியுதை விட அந்த பிள்ளைகளுக்கு நல்லா தெரியுது ஸோ செல்போன் அதுல நல்ல காரியங்கள் இருக்கு இந்த ஜூம் மீட்டிங்ஸ் பிரசங்கங்கள் பாட்டுகள் இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு அதை உபயோகிக்கலாம் ஆனா அது நம்மள கடவுள் தேவண்டத்திலிருந்து தேவண்டிய பிரசன்னத்திலிருந்து தூரம் எடுத்துக்கொள்ளாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் வீணான பேச்சுகள் காசிப் வீணான பேச்சுகள் சிலர் நாலு முழுசும் போன்ல பேசிட்டே 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 இருப்பாங்க அனாவசிய பேச்சு அவங்களை பற்றி இதெல்லாம் அவசியம் இல்லை கடவுள்டமிருந்து நம்மளை தூரம் செய்யறதுக்கு இதெல்லாம் காரணம் ரகசிய பாவங்கள் ரகசியமாக பாவங்கள் செய்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனா அது கடவுள்கிட்ட ஒப்புட்டு ஒப்புவித்து அந்த பாவத்திலிருந்து நம்மளை தூரமாக்க தூரமாக்கி விட்டால் கடவுள் நம்மளை ஏற்றுக்கொண்டு சித்தமாக இருக்கிறார் உலக கவலைகள் சிலர் நாள் முழுவதும் இந்த பாலிடிக்ஸ் உலக கவலைகளை உலக ஆட்சிகளை பற்றி பார்த்து 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 அதெல்லாம் நமக்கு அவசியம் இல்லை சில காரியங்கள் தெரிந்து கொள்வது நல்லது ஆனால் தேவ பிரசனத்தில் நாம் இருப்பதற்கு உதவி செய்வது என்னவென்றால் இந்த வேதாகம் வேதாகமம் அவரோடு உறவாடுதல் அவரோடு வாழ்வது மிகவும் முக்கியம் இன்னும் வந்து இந்த பாடத்தில் சிருஷ்டிப்பு என்று சொன்னேன் அது எனக்கு ஞாபகத்து வந்தது இன்னும் வந்து எனக்கு முக்கியமாக ஞாபகத்து வந்தது என்னதென்றால் ஆவியின் கனிகள் ஆவியின் கனிகள் என்றால் என்ன என்று கலாத்தியர் ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணில் இருக்கிறது இவை யாவும் நம்மில் இருக்க வேண்டும் அது முக்கியமானது அன்பு முக்கியமானது அன்பு இங்க மத்திய ஐந்து எட்டில் கூட இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் இருதயம் சுத்தமா இருந்தால் கண்டிப்பாக அன்பு வெளியே அன்பை வெளியே காட்டும் ஒன்று பெயரு ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இல்லை என்ன சொல்கிறது ஆகையால் நீங்கள் மாயமற்ற சகோதர சிநேகம் உள்ளவர்கள் ஆகும்படி ஆவினாலே சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து உங்கள் ஆத்மாக்களை சுத்தமாக்கி கொண்டவர்களாய் இருக்கிறபடியால் சுத்த இருதயத்தோட ஒருவரில் ஒருவர் ஊக்கமாய் அன்பு கூறுங்கள் சுத்த இருதயத்தோட ஒருவர் ஒருவர் அன்பு கூறுங்கள் என்று ஒன்று பெயர் ஒன்று இருபத்தி ரெண்டில் பார்க்கிறோம் அன்பு அந்த ஆவியின் கனிகளில் முதலாவது சொல்லப்பட்டது அன்பு அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீதிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சேடக்கம் இதை ஒரு ஒரு முறை வாசித்து பார்த்து இவை யாவும் நம்மில் இருக்கிறதா என்று உங்களை நீங்களே சோதித்து பார்த்து கொள்ளுங்கள் அதில் எது இல்லையோ அதை ஜபத்தோடு கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் இதை வாசிக்கும் பொழுது இது ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையானாலும் சரி ஒரு சர்ச்ல ஒருவருக்கு ஒருவர் ஆனாலும் சரி எங்கே நாம் நாம் நீங்கள் வேலை பார்க்கிற இடத்தில் ஆனாலும் சரி 
இந்த குணங்கள் நம்மில் இருக்க வேண்டும் அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் இந்த குணங்களை நாம் பெற்று இவை நம்மில் எப்பொழுதும் இருப்பதாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் தேவனுடைய பிரசன்னம் நம்மில் இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் இந்த ஆவியின் கனிகளை பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் இங்கு லூகா ரெண்டு முப்பத்தி நாலில் ஒரு வயதான அம்மாவை பற்றி ஒரு வசனம் இருக்கிறது முப்பத்தி ஏழு இவர் இவர்களுக்கு எண்பத்தி நாலு வயதான் ஏறக்குறைய எண்பத்தி நாலு வயதுள்ள அந்த விதவை தேவாலயத்தை விட்டு நீங்காமல் இரவும் பகலும் உபவாசித்து ஜபம் பண்ணி ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்தாள் எண்பத்தி நாலு வயசு அந்த அம்மா என்ன செய்து இரவும் பகலும் உபவாசித்து ஜபம் பண்ணி ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்தாள் தேவாலயத்தை விட்டு நீங்காமல் இது ஒரு நல்ல முன்மாதிரி அந்த அம்மா ராத்திரியும் பகலும் சாப்பிடாம உப உபவாசித்து ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்மில் எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி இருக்கிறோம் நம்மில் எத்தனை பேர் கடவுளோடு நாள் முழுவதும் செலவழிக்கிறோம் நம்முடைய நேரத்தை உபயத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆதாமும் ஏவாளும் கடவுளின் சமூத சமூகத்தில் இருக்கும் மட்டும் அவர்கள் இருவரும் சந்தோஷமாக இருந்தார்கள் அந்த நல்ல கனியை பார்த்து கீழ்படியாமையால் அவள் அதை எடுத்து பறித்து அவள் தின்று அவளுடைய கணவனுக்கும் கொடுத்து அவர்கள் பாவம் செய்தார்கள் கீழ்படியாமையால் பாவத்தின் சம்பளமாகிய மரணத்தை அனுபவித்தார்கள் கத்திரின் சமூகத்திலிருந்து வெளியே அவர்கள் போனதும் மரணம் துக்கம் துன்பம் அழுகை வேதனை வேர்வை கஷ்டம் எல்லாவற்றையும் அனுபவி அனுபவித்தார்கள் கடவுளோடு இருக்க மட்டும் அவர்கள் சந்தோஷமாக வாழ்க்கை நலன் அவர்களுடைய வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருந்தது அநேக காரியங்கள் டெம்பரரியாக நல்லதும் பார்வைக்கு இன்பமும் புத்தியை தெளிவிக்கிறதுமா இருக்கும் ஆனா நாம் கடவுளை விட்டு இவை யாவும் நம்மை கடவுளிடமிருந்து தூரம் செல்லக்கூடிய காரியங்கள் நாம் அவைகளை அந்த மாதிரி உலகத்தில் தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்மளை பாவத்தின் வழியில் நடத்துறதுக்கு அநேக காரியங்கள் நமக்கு நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறது ஆனால் நாம் கடவுளுடைய கண்ணிதியில் இருக்க வேண்டும் என்று க தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் இருக்க வேண்டும் என்றால் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் தேவண்டிய பிரசனத்தில் வாருங்கள் இருங்கள் அவசியமானால் உபவாசம் இருந்து இரவும் பகலும் அவரோடு ஜபம் பண்ணி ஆராதனை செய்யுங்கள் இங்கு ஒன்று பேர் மூணு மூணு அவர் மேல் அவர்கள் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவன் அவனும் அவர் சுத்தமா இருக்கிறது போல தன்னையும் சுத்திகரித்துக் கொள்கிறான் நமக்கு நல்ல மாருதி மாதிரியை வைத்து போன இயேசு 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 பிரபு நமக்கு நல்ல மாதிரியை இந்த உலகத்தில் இருந்து அனுபவித்து நமக்கு 
வைத்து போனார் அவள் அவருடைய பாதப்படியே நாம் எப்பொழுதும் அவருடைய அவர் சொன்ன பிரகாரம் இந்த வேதாகமம் சொன்னபடி நாம் நடந்தால் நாம் இந்த உலகத்திலும் மற்றவர்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியும் நாமும் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் தேவனுடைய பிரசனம் நம்மில் எப்பொழுதும் இருக்கும் நாமும் தேவனுடைய பிரசனத்தில் இருக்க முடியும் என்று ஒரு இந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம் நான் பாட போகிறது இல்லை ஆனால் நீங்கள் இங்கிலீஷில் இந்த பாட்டு இருக்குது நான் எப்பொழுதும் என்னுடைய வேலையில் என்ன சொல்வேன் என்றால் எனக்கு என்னுடைய வேலை நான் தப்பு செய்தால் எனக்கு சொல்லுங்கள் ஆனால் அல்லாமல் எனக்கு விரோதமாக ஒன்றுமே செய்யாதுங்க என் என்ன எனக்கு கடவுள் மேலேருந்து என் கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கார் என் கூட எப்பவும் இருப்பார் அதனால் என்னை சொல்லுவேன் அப்போ ஒரு டீச்சர் சொன்னால் அம்மா வந்துட்டு அப்போ பயமாக இருக்கு பயம் எல்லாம் பட அவசியம் இல்லை கடவுள் என்ன கவனிச்சுட்டு இருக்க மாதிரி இருப்பாருன்னு நான் சொன்னேன் இந்த பாட்டு நான் தனியாக எங்கேயும் நடந்து இருக்கும்போது எப்பவுமே இந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம் இது நீங்கள் கூகுள் பண்ணி படிச்சு பாருங்க இந்த வார்த்தைகள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் வாக்கிங் வித் மீ ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் வாக்கிங் வித் மீ ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஐ கேனாட் சி பட் எவ்ரி மூவ் ஐ மேக் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் ஐ டேக் ஐ நோ தே ஆர் தேர் வித் மீ பாத அடிகள் என்னோடு எப்பொழுதும் நடந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த பாத அடிகள் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் சரியா செய்கிறேன் இல்லையோ இந்த பாத அடிகள் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் என்னோடு எப்பொழுதும் நடந்து கொண்டே யாருக்கு ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் இது யார் என்னோடு எப்பொழுதும் இருக்கிறார் யார் என்னோடு எப்பொழுதும் நடந்து நான் போகும்போதும் வரும்போதும் பேசும்போதும் எல்லாவற்றிலும் நாம் அவருடைய மகிமைக்கென்று வாழ வேண்டும் அவரை மகிமைப்படுத்தும் பேச்சு பேச வேண்டும் ஐ நோ தே ஆர் தேர் வித் மீ தே வாக் வித் மீ ஆல் த வே டிசைட் மீ டே பை டே த்ரூ குட் அண்ட் பேட் த்ரூ ஹாப்பி அண்ட் சேட் தோஸ் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஓன் கோ அவே நான் சந்தோஷமாக இருக்கும்போதும் கவலையாக இருக்கும்போதும் நல்ல க இதுனாலும் கெட்டதுனாலும் எப்பவும் அந்த பாத அடிகள் என்னோடு என்னோடு எப்பொழுதும் இருக்கும் இந்த நம்பிக்கை நம் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்க வேண்டும் ஐ வில் நெவர் வாக் இன் லைஃப் அலோன் நான் இந்த ஜீவித ஜீவியத்தில் தனியாக எப்பொழுதுமே நடக்க மாட்டேன் தில் ஆல்வேஸ் பி சமன் தேர் எப்பொழுதும் என்னோடு யாரோ இருக்கிறார்கள் ஐ நோ ஹி ஓன் லெட் மீ டவுன் ஹி இஸ் வித் மீ எவ்ரிவேர் அவர் என்ன எப்பொழுதும் கைவிட மாட்டார் அவர் என்னோடு இருக்கிறார் நீங்கள் இந்த பாட்டை போட்டு பாடி பார்த்தா இல்லை இந்த மீதி பார்த்தீங்கள எல்லாம் வாசிக்கவில்லை வாசிக்க த ஸ்பெஷல் திங்ஸ் இன் லைஃப் ஐ ஹவ் டன் ஹவ் பீன் த்ரூ ஹிம் அண்ட் ஹிஸ் லவ் அவருடைய அன்பின் மூலமாக அவருடைய உதவியின் மூலமாக நான் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக செய்திருந்தால் அது அவர் தான் என்னை அதை செய்ய வைத்தார் என்று ஐ பீன் பிளஸ்ட் இன் சோ மெனி வேஸ் கடவுள் என்னை அநேக விதமாக ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் தேங்க்ஸ் டு த லார்ட் அபாவ் இந்த மாதிரி நாம் எப்பொழுதும் கடவுளை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு அவர் வார்த்தைகளை நாம் நம்பி அவருடைய வார்த்தைகளை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அதன்படி நடந்தால் தேவனுடைய பிரசனத்தில் தேவனுடைய பிரசனத்தில் நாம் இருப்போம் அவர் பிரசனம் நம்மோடு இருக்கும் அது மட்டுமல்ல இந்த புதிய பூமியிலும் நாம் அவருடைய பிரசனத்தில் எவ் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு நமக்கு தருணம் கிடைக்கும் இந்த உலகத்தில் நாம் அவருடைய இஷ்ட பிரகாரம் இயேசு நமக்கு காட்டின வழி பிரகாரம் இந்த வேதாகமத்தில் இருக்கும் வார்த்தைகள் பிள்ளையின்படி நாம் நடந்தால் கண்டிப்பாக தேவனுடைய பிரசனத்தில் நாம் யாவரும் ஒருவர் ஒருவர் சந்தித்து சந்தோஷமாக நீடூலி வாழ்வதற்கு தருணம் இருக்கும் தேவன்தான் நம்ம நம் ஒவ்வொருவரையும் தேவனுடைய பிரசனத்தில் என்றும் வாழ்வதற்கு தருணம் தர 
in the police. Will they say that back here? Amen. Amen, Amen. Migum Armi and Amrail, Mika Telivan Amrail, Auntie Vergal, and the Chavakama Padate Edith and Amakukurta Ragal, Nare Kartukulode, Nala Vilakatoda, Namke, Nadati Kurta Ragal, Auntie Avergalke, Rumba and Andy Suligrom, Tamis Abbas Kusarvaga, Auntie Ulkurumba and Andy, Ungalayung Ulkurmatim, Devan Tami, Astro di Panganti, and then Padanam would be worrying Alpirig and Angel Javit Kuligrom. Um, if the Kude, um, Kadalal Wunda Patergal Yadinum Karatel Irkumanal Trisa Vigalayo, Hilla Taninabri, Kutta Patata, the Vadikum, will Karatical at the Rikum Badi, Tarn made in Kate Kuligree Yaris Pastis all over again. Benjamin uncle, and you will regard the glittering. Gladys, part of Megan Meduaga, Purim Bodiaga, Sonan. Megan and Jim, part of me sonning, eh? The kale we Namakarcilla, Erica, and kale we was was a grain. Kale Padilacum, Sutiger Pukum, Sayel Morey. Yede Yena Thorder Burn Gaku Potter. Mola the Kil Padilaco, Sutti Gerpuko, Yena Thorder Burn. Prenda Raga, Kil Padil, Namudi Walke, a pretty Sutti Gerker there. Mondra with the Kelby and the Kil Padil, um, a pretty periodical cana podum, Yamaga, Solapatic Mukima, a Kil Padil Muki Patrick and the Kelby. Or Kelvila, Moon Kelvil, Moon Kelvilo, Kil Padil, Kil Padil and Bag Verdi. There is an Ampakra Bodo, Kil Padil, Sutiker Pukena, Sambana Rikantona, Namaria Walke, Walke, a Kil Padiza, Devon the Ame Nama Sutiker Namale, Nama Devon Alice Sutiker Padurum, Devon Nama Sutiker Kavendamana, Kil Padiza and Badu, Mother Kelvika, Vede. Yerenda Kelvi, Kil Padil Yavar Name, Sutte Kirkar, Barbi and Nam Pakro, in the Vada Mutlem, Wondro Korinde, Padimun Amadigaram, Padimunda was not a year to call again, Yelvi call again, make a make a army and was not. And I told the Nah, Wondro Korinde, Padimun Padimun, Ipoludu, Viswasam, Nambike, Anbu, Y moon room, Nilakirkarade, Ivagil Anbe Perida. Saridama killed Paddy in Sonalanjari. Number Sutti gets the Kudla, Vendum into Sonalanjari. Number the wall kill, Anbu Vendum, Edward Salapodi. Either either port Anbu in Sona, Manga Padicha Mali in the Parthala Padicho, Maya Butra Sagodra, Sinte Allah Anbu Vendum, Wundre, Yerenda Raga Avi in Ale Nama, Sutti get a cup of Vendum. And we are now the Radu Mudio, Mundra Raga Atuma Clay, um, um, Atuma with Sotomaki Colavendum, it was celebrated the other way. Kill Padil Rubber Momo King, Kill Padil Lila Vital, Ane Karingla, Nama Merkunda, Neri Pogum there, they were like Kill Padim Bodu, Devon Name, or the Aviano Ranipi, Nama Suti, the Colombiago de Visera, Nandiba. I mean. Thank you, Uncle Ungratu, Katarasu di Panga, Sona Kartikal Kahanji, where I am a Gilm, Kartikal Terik, 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 Murikit, Kulgri Tar Soldra Jabal Naya, Solopringla, um, Solanga Aya, Soninga, Jabal Naya, Mother Solanga, at the baby auntie. Namatek, Tudigan Munda Daga Ama Armia Bara Erti Nidanma Teliva, Erti Sananga, Angul came, Ama Kurumote Katha Asir Vadi Paraga Nganam Parkamode Kilpadigam, Miga Mukia in Bay, 
நாம் பார்க்கிறோம் பாட்சைய சொன்னாரே கீழ்ப்படிதலும் அது அதனால நாம் ஆதாம் ஏவால் என்ன செய்தங்கள்னா தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனதினால் அவர்கள் தோட்டத்தை விட்டு வெளியே போயிட்டார்கள் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் அதே போல கீழ்ப்படிதலை நாம் கை கொள்வோமானால் தேவனுக்கு பயந்து அவருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படியும் போது அவருடைய வசனத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படியும் போது கத்தர் நம்மை வாலாக்காமல் தலையாக்குகிறார் கீழாக்காமல் மேலாக்குகிறார் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் ஆகையால நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் தேவன் பயந்து ஜீவிக்கும் போது மன்னிக்கப்படுகிறது வசனத்தை கொண்டு நான் உன்னை குணமாக்குவேன் என்று சொன்ன தேவன் என் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கிற தேவனா இருக்கிறபடி அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் நன்றிங்க ஐயா கத்திர நீங்க சொன்ன கருத்துக்காக நன்றி கருத்துறவங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் ஆஸ்வதிப்பாங்க அடுத்ததாக பேபி ஆண்டி அவர்கள் கை தூக்குனீங்க பேபி ஆண்டி நீங்க மைக் ஆன் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிங்க அவருடைய சமூகத்தில் பரிபூர்ண ஆனந்தமும் வலது பாரசத்தில் நித்திய பேரின்பம் உண்டு அவருடைய பிரசனத்துல நம்ம இருக்கும் போது தேவன் அவருடைய பிரசனத்தினால் பர்வதங்கள் கூட என்ன செய்யுமா உருகி போகுமா ஆஹ் அவருடைய பிரசனத்தினால் பூமியே அதிரும் என்று இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது அவருடைய பிரசன் அவ்வளவு வலம் உள்ளது மயில் உள்ளது நம்முடைய பாவங்களை நம்ம அறிக்கிட்டு இயேசுவே நம்முடைய உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது இந்த சகோதரிச்சன மாதிரி நல்ல ஆவின் கனிகள் நம்ம இடத்துல காணப்படும் அன்பு சந்தோஷம் சமதானம் நிச்சயடக்கம் பொறுமை தயவு நற்குணம் ஆகவே ஆவின் கனிகள்னால நம்ம நிரப்பப்படுவோம் அப்பொழுது நம்ம அவருடைய பிரசனத்துல இருக்கும்போது நம்ம நிச்சயமாக அவருடைய வசனத்தை அவர் நமக்கு அனுப்பி நம்மை குணமாக்குவார் நம்மை ஆற்றுவார் தேற்றுவார் நமக்கு அந்த அவருடைய பிரசனத்துல இருக்கிற சந்தோஷம் சமதானம் இந்த உலகத்துல எந்த காரியத்திலுமே கிடைக்காது இந்த நாட்டுல அநேகர் டிவியை பாக்குறதும் சினிமா எண்ணத்துக்காக பாக்குறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்துக்காக பார்த்தா அதுல ஒரு சந்தோஷமா வர்றது இல்லை நிரந்தரமானதும் இல்லை ஆனாலும் இந்த நாட்கள் நம்ம பார்க்கும் போது எல்லா இடத்துலயும் நான் ஒரு நாள் என்ன செய்யறேன் ஒரு நாள் சில நேரம் ஸ்பைசர் காலேஜ்ல கூட நாங்க படிக்கும் போது ஒரு நாள் முடிஞ்ச உடனே ஒரு மூவி காமிப்பாங்க அதனால எல்லாரும் இந்த சனிக்கிழமை ராத்திரிக்கு ஓடுவாங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் எனக்கு என்னமோ சிறு வயதுல இருந்தே இந்த மூவிஸ் எல்லாம் எனக்கு ஒண்ணும் பிடிக்காது ஆனா எல்லாரும் ஓடி ஓடி போவாங்க அது இருக்காது இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா எங்க பார்த்தாலும் என்னதான் பிளைட்ல போனாலும் சரி பஸ்ல போனாலும் சரி இப்ப ட்ரெயின்ல போனா எங்க பார்த்தாலும் இப்ப என்னதான் மூவிஸே பார்த்துட்டு நான் யோசிப்பேன் ஆண்டவர் எப்படிதான் சகிச்சுட்டு இருக்காரோ அப்படின்னு அவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்கு இந்த உலகத்துல இப்ப நடக்கிற காரியங்களை பார்க்கும்போது அது கொஞ்ச நேரம் அவங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் ஆனா அது நிரந்தரமா எனக்கு இல்ல சந்தோஷம் இல்லை ஆனா அவருடைய பிரச்சனத்துல நம்ம வரும்போது நம்ம அவர் என்ன செய்யறாரு பாதுகாக்குறார் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த உலகத்துல நிரந்தரமா ஜீவிக்க போறது இல்லை என்றாலும் சீக்கிரமாக சீக்கிரமாக பல வித சின்ன பிள்ளைகள் கூட என்ன செய்து இருக்கோம் வியாதி வந்துடும் ஆண்டவர் எவ்வளவோ பொறுமையா நம்ம இப்ப நீடிய பொறுமையா நம்ம பார்த்து கொண்டேதான் இருக்கிறார் அதனாலும் மக்கள் வந்து மனம் திரும்பாத பட்சத்தில் பட்டயத்தை கற்காக்குவேன் என்று சொல்லியிருக்காரு அதனால நம்ம வாழ்க்கை நம்ம ஆலோசித்து பார்த்து நம்முடைய நம்ம பாவங்களை நம்ம அறிக்கணும் போது அவருடைய ரத்தத்தினால நம்ம கழுவி சுத்தி எடுத்து நம்ம அவருடைய பிரசனத்திலேயே நம்மளை என்ன செய்வார் நடத்துவார் அவர் பிரசனை எப்பொழுது நம்மளோடு இருக்க முடியாத நாம் எப்பொழுதும் அவருடைய வசனங்களை வாசித்து தியானித்து அப்படி நம் நடக்க நம்ம அவரை நம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் என்னுடைய கருத்துமா தேங்க்ஸ் ஃபார் கருத்து சொன்ன ஆண்டி அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ஆண்டி உங்களை உங்கள் குடும்பத்தை ஆஸ்பதிப்பாங்க அடுத்தது வேற யாராவது கருத்துக்கள் தெரிவிக்கும் வரை
யாராவது கருத்து தெரிவிக்குமே தெரிவிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்களுடைய கைகளையோ அல்லது அம்சப்பட்ட இன்னோயோ அழைக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்கள் இருந்தால் தயவு செய்து உங்களுடைய தம்ஸ் அப் பட்டனை அழுத்துங்க அப்போதான் எங்களுக்கு தெரியும் நீங்க கை தூக்கிருக்கீங்க என்று வேற யாருக்காவது கருத்துக்கள் இருந்தால் உங்க தம்ஸ் அப் பட்டனை அழுத்துங்க அப்போதான் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்க உங்களுக்கு அன்மியூட்டு கொடுத்து நீங்க உங்க கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் ஆ பாஸ்டர் பெஞ்சமின் சொல்லுங்க பாஸ்டர் நான் ஒரு கருத்தை விட்டுட்டேன் மொத கேள்வி இது கேள்விக்கு பதில் இல்லை இந்த ஒரு கருத்து முதலாவதாக அம்மா மிகவும் நன்றாக சொன்னாங்க அதை அவங்க விட்டுடல இங்க என்னன்னு சொன்னா ஆரம்பத்திலேயே நாம தேவன் சேரக்கூடாது எடுத்திருக்க போக முடியாது அவர் முக முகமா பார்க்க முடியாது என்பதாக ஒரு சிலருடைய கருத்து உலகத்துல அப்படி சொல்றாங்க கடவுளே நாம இங்க போய் பார்க்கறது தவிர என்பதாக சொல்றாங்க நம்ம பார்த்தோம்னா பாவம் வராத முன்பு ஆதாம் ஏவால் அவரை ஒவ்வொரு நாள் சாயங்காலத்துல தோட்டத்துல உலாவி கொண்டிருக்க வேலையில அவங்க பார்த்ததாக பார்க்கிறோம் ஆனா பாவம் வந்த பிறகு அவர் தேவனுக்கும் நமக்கும் நடுவில் பாவம் ஒரு சோர் போல வந்து அது பே பார்க்க முடியாம போயிட்டது ஆனால் மறுபடியும் நாம சுத்திகரித்து கொண்டு பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போனோம்னு சொன்னா முக முகமா நிச்சயமாக பார்ப்போம் என்ற விஷயத்த ஆண்டவர் வந்து வேதம் தலைவர் சொல்லியிருக்காருங்க ஒன்று ரெண்டாவதாக இந்த பாட தலைப்பு இன்றைக்கு தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்பதால் தேவனை முக முகமா பார்க்கக்கூடிய காரியம் உன் பற்றி நம்ம வாசித்தோம் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசுவான் அவர் என்ன சொன்னார் அவளை பார்க்க முடியுமா முடியாதா என்று பார்த்தோம்னா மத்திய சுசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வருஷத்துல மலை பிரசங்கத்துல அவர் பேசினார் என்ன சொன்னாரு அதாவது இருதயத்தில் சொத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கி வான்கள் அவர்கள் என்ன செய்வாங்களாம் தேவனை தரிசிப்பார்கள் என்பதாக சொல்லப்படும் தேவனை நேரம் பார்ப்போம் என்பதை நம்முடைய கருத்தராக இயேசுவானவரை சொன்னாருங்க எனவே நம்ம ஊர்ல தேவனை பார்க்க முடியாது அல்லது தேவனுடைய இதுல நம்ம சேர முடியாது சொல்றதால கூட நம்ப வேண்டாம் வேதாமத்து ஆண்டவரே நமக்கு தெளிவா வாக்குறுதி கொடுத்திருக்காருங்க நீங்க வருவீங்க பாப்பீங்க என்று சொன்னார் அதனால தேவன நாம தரிசிப்போம் என்ற நம்பிக்கையோடு கீழ்படிந்தால் போதுமா கீழ்படுதலே மிக முக்கியமான காரணம் கீழ்படுதல் இருந்தா ஒவ்வொன்றா சரியா எல்லாமே கூட சரியாகும் சுத்தி எடுத்துக் கொள்ளலாம் தேவன் நம்ம ஆசிரியப்பாரு ஆமையன் ஆம் நல்ல கருத்துக்கு தேவனுக்கு நன்றி மேலும் போதகரையாவுக்கு நன்றி வேற ஏதாவது கருத்துக்கள் இருக்கிறதா வேற யாராவது கருத்து சொல்ல தெரிவிக்கும் படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்படி இல்லை என்றால் நம்ம முடிவு ஜபத்தில் கடந்து செல்வோம் வேற யாராவது கருத்துக்கள் இருக்க கமலா தியாகராஜன் நமக்கு எந்த வித தகுதிகள்லாம் நமக்கு இருக்கணுங்கறது அழகா இதுல சுட்டி காட்டப்பட்டுகிறது இல்லையா இருதயத்தில் பரிசுத்தம் உள்ளவன் தேவனை தரிசிப்பான் இன்றைக்கு இருதயத்துல என்னெல்லாம் சிந்தைகள் ஓடுது இருதயமோ திருக்குள்ளது கேடு உள்ளது எல்லாம் சொல்லப்படுகிறது ஆனா தேவனை அண்டி கொண்டுக்கிற நாம் நிச்சயமாவே கீழ்படியும் பொழுது அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படியும் போது நிச்சயமா தேவனுடைய சுத்திகரிப்பு கிடைக்கிறது அந்த பரிசுத்தமும் நமக்கு கிடைக்கிறது அப்போதும் அவருடைய பிரசன்னத்துல போய் நிக்க முடியும் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் போய் அந்த பிரசன்னத்துல நிக்கவே முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு தூய்மையும் பரிசுத்தமான இடத்துக்கு போக தகுதி என்ன வேணும்னா நமக்கு நிச்சயமாகவே கீழ்படியுது பரிசுத்தம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கை தொடர்ந்து அந்த வாழ்க்கை நம்மோடு கூட ஆண்டவரோடு கூட நம்ம இணைக்கப்பட்டு இருந்தால் தான் இந்த காரியங்கள்லாம் நடைபெறுவதற்கு ஆண்டவர் நமக்குள்ளே கிரியை செய்வார்ப்பா தேங்க்யூ
Thank you, Hachi. வேற யாராலும் கருத்துக்கள் தெரிவிக்க வேண்டாம் தெரிவிங்க யாரும் சொல்ல வரீங்க என்னுடைய கருத்தை நான் சொல்ல விரும்புறேன் தேவன் அவர் கொடான கோடி பரிசுத்த தூதர்களால் பரிசுத்தர் 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 என்று ஓயாமல் போற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் சூரியனை எப்படி கண்ணால நம்ம வந்து ரொம்ப நேரம் ஒரு வினாடி ஆஹ் ஒரு வினாடியில ஒரு நிமிடம் நம்ம பார்த்தாலே நம்ம கண்ணு வந்து ரொம்ப வலிக்கும் அது வந்து கூசும் அந்த சூரியனை சிருஷ்டித்த அந்த தேவன் அவருடைய பரிசுத்தத்துக்கு அளவில்ல அவர் மிகப்பெரிய ஒரு ஆஹ் நெருங்க எந்த மனிதனாலும் நெருங்க முடியாத பிரகாசமான ஒளியினால் அவர் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் நாம் எல்லாரும் பாவிகள் நம்ம எப்படிதான் அந்த ப அந்த பரிசுத்தமான தேவனை நாம் சேர முடியும்னா என்னுடைய கருத்தின் பார்க்கும்போது பரிசுத்த நாளாகிய அந்த ஓய்வுனாலை அவர் நம்மை பரிசுத்தம் பண்ணுகிற கர்த்தர் என்று நாம் அறிந்து கொள்ளும்படி அந்த ஓய்வுனாலை நாம் பரிசுத்தமாக ஆசரிப்போம் சொன்னா பரிசுத்தமான அந்த தேவனை நாம் என்ன பண்ண முடியும்னா நாம் தரிசிக்க முடியும் அந்த பரிசுத்த நகரமாகிய தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நம்ம சேர முடியும் ஓய்வுனாலை பரிசுத்தமாக ஆசரிக்க நினைப்பாயாக என்று தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் தேவன் வந்து அந்த நாளை வந்து பரலோகத்துல வைத்து இருக்கிறான் அந்த நாளை நாம் பரிசுத்தமா ஆசரிக்கணும் அதுலதான் பரிசுத்தமே இருக்குது ஓய்வு நாளதான் ஆண்டவர் எண்ண முடியாத பரிசுத்தத்தை வச்சிருக்கிறாரு அந்த ஓய்வு நாள நம்ம அசட்ட பண்ண 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 பாவம் வந்து நம்மள அப்படியே இன்னும் நம்ம பாவத்து மேல பாவம் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருப்போம் நமக்கு பா நம் எல்லாருமே பாவிகள் இந்த பாவிகளுக்கு என்ன தேவைன்னா பரலோகத்துக்கு இந்த பாவிகள் போகணும்னா இந்த பாவிகள் பாவத்தோடு போக முடியாது பரிசுத்தத்தோடு தான் போக முடியும் அதுக்குதான் பரிசுத்த ஓய்வு நாள் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் கொடுத்துருக்காரு பாவிகள் ஆண்டவருக்கு மட்டும் சேர முடியாது பாவிகள் வந்து பாவமும் பரிசுத்தமும் என்றைக்கும் ஒன்றாகாது அதனாலதான் ஆண்ட ஆண்டவர் வந்து பாவம் செஞ்ச அடுத்த வினாடியே ஆதாம் எவனும் துரத்தி விட்டாரு ஏதன் தோட்டத்துல இருந்து ஏன் இங்க துரத்தி விட்டாரு ஏதன் தோட்டத்துல இருந்து என்ன இருந்துச்சு ஜீவ விருட்சத்தின் கனி இருந்துச்சு ஜீவ விருச்சத்தின் கனி இருந்து அந்த கனி அவங்க பறித்து சாப்பிட்டு இருந்தாங்கன்னா பாவத்தை அழிக்க முடியாத அளவுக்கு என்ன இருக்குன்னா பாவம் வந்து அது வந்து அழிக்க முடியாது அழிக்க முடியாததாக மாறி இருக்கும் அந்த பாவம் அந்த இடத்துல நிக்கவே நிக்காது ஏன்னா அந்த இடத்துல பரிசுத்தம் இருக்கு அவங்க எண்ணிக்க அந்த பாவம் வந்த உடனே ஆதாம் ஏவாலையும் ஆண்டவர் துரத்தி விட்டார் ஏதேன் தோட்டத்துல இருந்து அவங்களை துரத்தி விட்டார் காரணம் அந்த ஏதேன் தோட்டத்துல என்ன இருந்ததுன்னா ஜீவ விருட்சத்தின் கனி அந்த ஏதேன் தோட்டத்துல இருந்துச்சு இப்ப இந்த மாநிலர்களை மறுபடியும் பரலோத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கு ஆண்டு நம்ம கொடுத்துருக்க கட்டளை என்னன்னா அவர் நம்மளை பரிசுத்தம் பண்ணுகிற கர்த்தர் என்று நாம் நாம் அறிந்து கொள்ளும்படி அவருடைய பரிசுத்த நாளாகிய ஓய்வு நாளை நாம் சரியாக அவருடைய வார்த்தையின்படி நாம் ஆசரிக்க வேண்டும் அந்த அந்த கட்டளைக்கு நாம் கீழ்படிய வேண்டும் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் இது இப்படி நம்ம செய்யும் போது நம்ம ஓய்வு நாளுடைய பரிசுத்தத்தில் நம்ம பரிசுத்தம் அடைவோம் அந்த பரலோகத்திலையும் நம்ம சென்று ஓய்வு நாளை நாம் ஆசரிக்க முடியும் அந்த ஓய்வு நாள் நம்மளை பரிசுத்தமாக்குகிறது என்று என்னுடைய முடிவா முடிவு கருத்தாக அப்படின்னு தெரிவித்துக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் தேவனைக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆமே
அமேன் அமேன் கருத்து சொன்ன தம்பி ஜோஷா அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வேற யாராகிலும் கருத்துக்கள் தெரிவிக்குமாறு தெரிவிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நான் ஒண்ணு சொல்லணும் ஒண்ணு விரும்புறேன் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாதாக அண்டி ரொம்ப அழகா பாடம் எடுத்தாங்க ஆரம்பத்துல இருந்து முடிவு வர டச் பண்ணாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இப்ப யோசுவா சொன்ன மாதிரி ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிப்பதனால் மாத்திரம் முக்கியமான கருத்து இல்லைன்னு சொல்லல பட் அந்த பத்து கற்பனைகளுமே உள்ளடங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா என் பெற்றோருக்கு நான் அன்போடு கீழ்படியாவிட்டால் அவங்க பெற்றவங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நான் என்னுடைய கடமையை செய்கிறதால மாத்திரம் அல்ல அன்போடு என்னுடைய கடமைகளை செய்தாதான் அங்க ஒரு முழுமையை காண முடியும் அதே போல என் தேவனை என் தேவனாக நான் ஏற்றுக்கொண்டால் மாத்திரமே அவரை முழு மனதோடு நான் ஆராதிப்பேன் அப்படின்னா சொல்லப்பட்ட பத்து கற்பனைகளுமே நியாய பிரபானங்கள் அனைத்துமே நாங்க ஃபாலோ பண்ணினாதான் அந்த பரிசுத்தத்தை ஏன்னா அது மகா பரிசுத்தம் அதை ஈஸியா சொல்லிடுறோம் பரிசுத்தம்னு சோப்பு போட்டா கழுவிட்டு போற கரை இல்லைங்க அது அது வந்து பூமி தேவனுக்கு பாதப்படியா இருக்குன்னா யோசிச்சு பாருங்க ஏற்பட்ட ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு தேவன் அவருடைய பரிசுத்தம் எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்கும் நம்ம கற்பனைக்கு எட்டாத ஒரு பரிசுத்தம் அதை நாம அடையணுங்கிறது வந்து ஈஸியான காரியமே கிடையாது அத நம்ம ரொம்ப ஈஸியா எடுக்கிறோமோன்னு எனக்கு தோணுது ஆலயத்துக்கு ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் நாங்க ஆசிரிக்க போறதுக்கு முன்னாடி பரிசுத்தப்பட வேண்டியது எங்கள் இருதயங்கள் வீட்டுல விசாரிக்கிறோமா பிள்ளைங்கள்ட்ட சமாதானமாகிறோமா கணவன்கிட்ட சமாதானமாகிறோமா எதிர் வீட்டுக்காரனோட சமாதானமா இருக்கிறோமா தேவனுக்கு எங்க கிட்ட எதிர்பார்க்கிற அந்த அன்பை நாங்க காட்டுறோமா எங்களை நாங்க பரிசோதித்து நாங்கள் சுத்தம் உள்ளவர்களா அந்த விசாரிக்கணுங்க விசாரிக்கும் பொழுதுதானுங்க ஓய்வு நாள் பரிசுத்தமாகும் என் தேவனை நான் நான் ஒரு தேவ பிள்ளைன்னு சொல்லிக்கிறனே நான் என்னத்தை வெளிப்படுத்துறேன் எனக்கு சட்டுன்னு கோவம் வருது என்னையே என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஆனா நான் கிறிஸ்தவள் என்று சொல்லிக் கொள்கிறேனே ஒவ்வொன்றையும் சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை அதனாலதான் கீழ்படிதலுக்கூடாக பரிசுத்தம் வருகிறது ஆ ஏவால் வந்த ஆண்டி அழகா சொன்னாங்க ஏதேன் தோட்டத்துல தேவன் சொன்னாரு இதை நீங்க சாப்பிட்டா சாவிங்க அழகா சொன்னாரு ஆனா அவள் கீழ்படியல பாவம் பிறந்துருச்சு அந்த கீழ்படியாமையினால் அவள் இழந்தது என்ன இந்த பூலோகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருமே பாவிகளின் சந்ததிகள்ங்கிற பேரை வாங்குற ஒரு சூழ்நிலை எங்களுக்கு அங்க ஒரே ஒரு காரியத்தால உருவானது ஒரு ஒரு காரியம் இவ்வளவு ஒரு பின்விளைவை கொடுக்குமாயின் எங்களுடைய வாழ்க்கையில எத்தனை காரியங்கள் இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க என்ன கிடக்காத காரியங்கள் திருப்தியின்மை ஆவியின் கனி எங்க கிட்ட எத்தனை வீதம் முழுமையாக இருக்கிறது என்று அன்றாடம் நாங்க எங்களை அந்த ஆவியின் கனியை வைத்து ஒரு கண்ணாடி மாதிரி பாவிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதை ஒரு கண்ணாடியா வச்சுக்கிட்டு அதுல என் முகம் தெரியுதா அன்பில் என் முகம் தெரிகிறதா சமாதானத்தில் என் முகம் தெரிகிறதா சாந்தத்தில் என் முகம் தெரிகிறதா பொறுமையில் நீடிய பொறுமையில் என் முகம் தெரிகிறதா விசுவாசத்தில் என் முகம் தெரிகிறதா ஏதாவது ஒரு புள்ளியில நான் விலகினா கூட அந்த கனி முழுமையாகாது அப்படி இருக்கும் பொழுது இதை மிக இலகுவாக யாரும் எடுத்துடாதீங்க நம்ம இதை எடுத்துக்க கூடாது மிக இலகுவாக எடுத்துக்க கூடாது இது ஒரு மகா உன்னதமான ஒரு ஒரு காரியம் இதை நாங்க செய்யறதுக்கு பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை எங்களுக்கு வேணும் இல்லை என்றால் நாங்களும் உலகத்தார் போலத்தான் இருப்போம் இந்த உலகத்தாருக்கும் எங்களுக்கும் வித்தியாசம் வேண்டுமாயின் பரிசுத்தாவியின் வல்லமை வேண்டும் அந்த வல்லமை கூடாக மாத்திரமே இந்த கீழ்ப்படிதல் தொடர்ச்சியாக எங்களிடம் இருக்கும் அந்த தொடர்ச்சியான கீழ்ப்படிதலினால் நாங்கள் அடைய போவது அந்த மகா பரிசுத்தம் தருணத்துக்கு நன்றி தேங்க்யூ அக்கா நல்ல கருத்துக்கள் அக்கா தெரிவித்தார்கள் அக்காவுக்கு ரொம்ப நன்றி அக்கா குடும்பத்தை தேவன் ஆசிரிப்பாங்க பேபி ஆண்டி நீங்க கை தூக்குனீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கும் கத்திரிக்கு நான் சொன்ன நினைச்சதுதான் தெய்வங்க நல்லா சொல்லிட்டாங்க 
நம்ம ஒன்பது கட்டளை ஒன்பது கட்டளைகளையும் கை கொண்டாதான் ஒரு நாளை நம்ம பரிசமாய ஆசிரிக்க முடியும் சும்மா எல்லாம் தெரிஞ்சு ஒரு நாளில் போய் கோயில் ஒன்னும் ஆண்டோ பரிசு கொடுக்க மாட்டார் பிரதர் சின்ன ஜாஷ்வா பிரதர் சொன்ன கருத்துக்கு நான் சொல்றேன் அப்படியே ஆண்டோர் பரிசு கொடுத்துறவர் அல்ல ஒவ்வொரு நாள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் இந்த ஆவியின் கனிகளில் நம்ம வந்து ஒன்பது கற்பனைகளையும் கை கொண்டால் தான் ஒய் நாளை நம்ம பரிசுத்தமாய் ஆசிரிக்க முடியும் ஆண்டவரே சொல்றாரு சும்மா ஆண்டவர் ஒய் நாளே ஆசிரிப்பாயாகன்னு சொல்லியிருக்கலாம்ல நாலாம் கற்பனையில ஆண்டவர் எதுக்கு அப்படி சொல்றாரு ஒய் நாளை பரிசுத்தமாய் பரிசுத்தமாய் ஆசிரிக்க நினைப்பாயாக நம்ம வந்து அப்படின்னாதான் அந்த நாளில் போய் நம்ம கோயில்ல போய் ஆண்டவரை நம்ம தொழுது கொள்ள முடியும் அதனால ஆண்டவர் வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்க பத்து கற்பனைகளையும் நாம் கை கொள்ள வேண்டும் கற்பனைகளின்படி கை கொள்வதற்கு நம்முடைய சரீர பலத்தினாலோ நம்முடைய மாம்ச பலத்தினாலோ நமக்கு என்ன செய்ய முடியாது கை கொள்ளவே முடியாது அதனால்தான் இசைவேல் ஜனங்கள்ட்ட ஆண்டவர் சொல்றாரு அந்த உடன்படிக்கல அவர் உண்மையா இருக்கவில்லை அவருடைய இருதயம் அவரிடத்தில் நிலை வரப்படவில்லை ஏன்னா இருதயம் திருக்குள்ளதும் மகா கிழுள்ளதும் ஆண்டவர் ஆறா அதிகாரத்துல ஆதியாமத்துல சொல்றாரு இருதயத்தின் நினைவுகளின் தோற்றம் எல்லாம் நித்தமும் பொலாதாதா இருக்கிறதே என்று கண்டு மன தேவன் மனுஷனை படைத்தது கூட அவர் மனசாக விட்டார் அதனால நம்ம இடத்துல அநேக வயிறத்தை வாசிக்கும்போது தெரியுது பொறாமை இச்சை பொய் அப்பா கொலை என்னெல்லாமோ இந்த உலகத்துல இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம நம்ம இருதயம் அப்படிப்பட்டது அந்த இருதயத்தை மாற்ற வேண்டுமானால் நம்ம தினந்தோறும் தேவதை சன்னிதானத்தில் நினைச்சிருந்து அவருடைய வசனத்தை வாசித்து அப்படி நடக்க வாசித்தா கூட நமக்கு என்ன வந்துருது எவ்வளவுதான் நம்ம கடவுள்கிட்ட கெஞ்சி கேட்டு இருந்தாலும் நம்முடைய இருதயம் மாற மாட்டேங்குது அவ்வளவு ஒரு கடினமான இருதயமா இருக்கு அதனால தேவனிடத்துல நம்ம ஒரு நாள் அறிக்கை எடுத்து பாவங்களை கழுவி அவருடைய ரத்தத்தினால் நம்ம கழுவி சுத்திகரிக்கப்பட்டு அவருடைய சந்நிதியில் போ போய் நம்ம பார்க்கறதுக்கு அவர் வரும்போது அவரை நாம் எதிர்கொண்டு போவதற்கு அவர்தான் நம்மை குத்தமுத்தவர்களும் ஆசைத்தவர்களுமாய் நம்முடைய இருதயத்தை அவர் என்ன இது பண்ணுவார் ஸ்திரப்படுத்துவார் சும்மா ஒரு நாளில் போய் எல்லா பாவங்களையும் ஆறு நாள் ஜெயிச்சு ஏழாம் நாள் வந்து ஒரு சிப்பனுங்கன்னு சொல்லிட்டாரா அவர் அப்படி கிடையாது எவ்வளோ ப்ராஃபஸில் இந்த எல்லா இறைமையாக இருக்க திருச்சிய சேக்கையிலலாம் வாசித்து பாருங்க நம்ம இடத்துல அவங்க விக்கிரத்தை சுவனங்கிறாங்க நம்ம இடத்துல எத்தனையோ விக்கிரங்கள் இருக்கு யாரையாவது நம்ம ஆண்டருக்கு மேலாக நினைத்து அதை அவர் விக்கிரம்னு சொல்றார் விக்கிர வணக்கம் அது மாதிரி நம்ம உலகத்தை ஒருவன் என்னை பின்பற்ற விரும்பினால் அவன் தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு அந்நிதினமும் என்னை பின்பற்றக்கணும் அவருடைய அவரை போல அவர் மாதிரி நம்ம உலகத்தை வெறுத்து சுயத்தை வெறுத்து நம்முடைய உலக ஆசா பாசங்களை வெறுத்து ஆஹ் கொஞ்ச நேரம் தானே அதை பார்த்தாங்க அப்படின்னு பாக்குறவங்களும் இருக்காங்க நான் நான் தான் என்னையும் ஜாத்து தான் சொல்றேன் நான் வந்து ஐ எம் நாட் பர்ஃபெக்ட் பர்சன் எல்லாரும் பாவிகள் தான் எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ எல்லாரும் அநேக விஷயங்களில் தவறுகிறோம் எல்லாரையும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று அவர் நீடிய பொறுமை உள்ளவர் ஆகவே நம்மடைய நம்ம நம்ம அவரவருடைய பாவங்களை நம்ம சோதி திறந்து என்ன பாவத்திலிருந்து தேவன் நம்ம விடுதலை பட முடியும் சொல்லி அவருடைய சந்தாத்தை நம்ம கேட்டு தினந்தோறும் நமக்கு யுத்தம்தான் சாத்தானோட யுத்தம்தான் பாவத்துக்கும் நன்மைக்கும் தீமைக்கும் யுத்தம்தான் டெய்லி மாம்சத்துக்கும் ஆவிக்கும் யுத்தம்தான் அதுல நம்ம ஜெயித்து ஜெயித்து கடைசியில ஜெயம் குளிர மினவனும் அவன் என்ன செய்வான் ரட்சிக்கப்படுவான் ஜீவ விரட்சத்தின் கண்ணியை புசிப்பான் ஒரு நாள் பரிசுத்தப்பட்டோம் அடுத்த நாளும் பரிசமா இருக்க இருக்க முடியுமா முடியாது ஏன்னா நம்ம பாவம் நிறைந்த உலகத்துல ஜீவிக்கிறோம் அநியாயம் அநீதி களவு பொய் இப்படிப்பட்ட உலகத்துல நம்ம ஜீவிக்கிறோம் நம்ம இருதயமும் பாதிக்கப்படாத படிக்கும் நம்ம ஆண்டு இடத்துல ஜபித்து தினந்தோறும் அவருடைய பாதத்தொழில இருந்து நாம் பரிசு படுத்துவார் அவர் நம்மை பரிசுப்படுத்துவார் அவர் நம்ம விருப்பத்தை அடிவார் நம்ம எல்லாரையும் அவர் ரட்சிக்க வேண்டும் என்று பேபி ஆண்டி உங்களுடைய கருத்துக்காக ரொம்ப நன்றி ஆண்டி உங்களையும் உங்களுக்கு குடும்பத்தை தேவன் ஆஸ்வதிப்பாங்க ராஜமணி கையா கை தூக்கிருக்கீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிங்க கேக்குதா கேக்குதுங்க ஐயா நம்ம வந்து உலகத்துல ஜீவிக்கிற போது பைபிளை தூக்கிட்டு பைபிள் தூக்கிட்டு வேஷம் போடக்கூடாது ஜவன் 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 வேஷம் போடக்கூடாது பயில் என்ன சொல்வதோ அதுபடி நடக்கணும் அநேக அநேகர் வேஷம் போட்டுருக்கிறத நான் பாக்குறேன் அதனால பைபிள் என்ன சொல்லுதோ அதபடி நடக்கிறோம் நாம அப்பதான் ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு நல்ல விடு தருவார் வேதம் என்ன சொல்லுதோ அதுபடிதான் நடக்கணும் 
பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னா நிறைய பேர் பொய் சொல்றாங்க களவு செய்யாத போனா எத்தனை பேர் களவு செய்யறாங்க நேர் நீதியும் நேர்மையும் நடக்கணும்னாக்க நீதியும் நேர்மையும் நடக்கணும் ஆமா அதனால பைபிளை தூக்கிட்டு பைபிள் படிச்சுட்டு அதோட ஆண்டவரே ஆண்டவரேன்னு சொல்லிட்டு கத்தாவே கர்த்தாவேன்னு சொன்னா ஆண்டவர் கேட்க மாட்டாரு தேவன் நம்ம தேவ வேதத்தில் என்ன சொல்றோ அதை படி தான் நடக்கணும் அப்பதான் நம்முடைய ஜெவம் கேட்கப்படும் நம்ம நன்றி நன்றி ஐயா உங்களுடைய அருமையான கருத்துக்கு கத்திரவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக வேற யாராவது கருத்து சொல்ல இருக்கிறீங்களா இந்த பூங்கத்தை நீங்க இந்த கொஸ்டினை டிஸ்கஸ் பண்ணீங்களாமா ஒரு கேள்வி கொடுக்கப்பட்டிருக்குது நமக்கு அத கொஞ்சம் பாத்துருவோம் கிளாடிஸ் அம்மா ரொம்ப நன்றி நீங்க அருமையா பாடம் எடுத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் இப்பதான் வந்தேன் எனக்கு கரண்ட் இல்ல எங்க ஊர்ல அதனால இப்பதான் வர முடிஞ்சது அந்த கேள்விக்குள்ள போவோம் கீழ்படிதலும் சுத்திகரிப்பு செயல்முறைக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு பற்றி ஒன்று பேதர் ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகிறது கீழ்படிதல் எவ்வாறு நம்மை சுத்திகரிக்கிறது நம்முடைய கீழ்படிதல் எந்த வகையில் வெளிப்படும் என பேதர் குறிப்பிட்டு சொல்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்கிறாங்க ஆஹ் இந்த கேள்வி கேள்வி நடிப்பில் உங்க கருத்துக்களை சொல்லுங்க ருத்தன சுருக்கமா சொல்லி முடிச்சிருங்க யார் சொல்ல வர்றீங்க யாராவது சொல்றீங்களா பஞ்சமினையா சொல்ல வர்றீங்களா கிளாடிஸ் அம்மா சொல்றீங்களா யாராவது அதற்கு கருத்துக்களை சொல்றீங்களா சொல்லுங்க ஐயா நீங்க சொல்லுங்க அம்மா முதலே சொல்லிட்டேம்மா எதுக்கு பதில் சொன்னாங்களே அப்படிங்களா நான் இப்பதான் வந்தேன் நான் இப்பதான் வந்தேன் என்னால தெரியல இப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரி ரிப்பீட் பண்றோம் நம்ம சரி எல்லாரும் கருத்த சொல்லி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு செய்தி வந்திருக்குது அதற்காக நன்றி சொல்றேன் தயவு செய்து மன்னிக்கணும் எனக்கு கரண்ட் இல்லாததுனால நான் வர முடியாம போயிருச்சுது இப்பதான் கரண்ட் வந்தது இப்ப நாம ஜப ஜபத்துக்குள்ளாக கடந்து போவோம் இன்னைக்கு உள்ள ஜபத்தை நம்ம பாடம் எடுத்த கிளாடிசமா அந்த ஜபத்தை சொல்லு சொல்லும்படி கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் அப்புறம் பெஞ்சமீன் ஐயா முடிவு ஜபத்தையும் ஆசீர்வாத ஜபத்தையும் எடுத்து கொடுங்க ஆஹ் அப்புறம் பெமுக்கா அம்மா நீங்க வந்து ஆசீர்வாத பாடல பாடிருங்க என்னங்கம்மா சரி நீங்க இன்னைக்கு ஜபிக்க வேண்டிய முக்கியமானது வந்து நம்முடைய தமிழ் சாப ஸ்கூலுக்காக அம்மா நீங்க வருகிற ஒவ்வொருவருக்காக ஜபம் பண்ணுங்க எட்டாம் தேதி நடக்க இருக்கிற தேங்க்ஸ் கிவிங் நன்றி அறிதல் ஆராதனைக்காகவும் ஜெபிங்க கத்திறந்த ஆராதனையை நல்லபடியா செய்து வைக்க முடிச்சு வைக்கணும் அப்புறம் இந்தியாவிலையும் உலகத்திலையும் வைரஸ் இது கோவிட் பரவிட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது செய்தி வந்திருக்குது அதுக்காகவும் ஜெபிங்க உடல் நலம் இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்காக அப்புறம் வந்து இது திருமணம் ஆகாத நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக சிறுவர்களுக்காக இளைஞர்களுக்காக ஜபிங்கம்மா எல்லாருக்காகவும் ஒரு ஜபம் சொல்லிருங்க நீங்க சொல்லி முடிச்ச பிறகு பெஞ்சமின் ஐயா கடைசி ஜபத்தையும் ஆசீர்வாத ஜபத்தையும் சொல்லுவாங்க விசேஷமாக எனக்கும் கொஞ்சம் ஜபம் பண்ணுங்க எனக்கு வந்து நேற்றிலிருந்து கால் நடக்க முடியல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது கடவுள் எனக்கு ஒரு விடுதலைய தரணும்னு சொல்லி ஜபிச்சுக்காம ஜபிச்சுக்காங்கம்மா நீங்க அட்மிட் பண்ணிக்கலாமா விளையாடிசமா அட்மிட் பண்ணிக்காங்க சரிங்கம்மா தேங்க்யூ பல்லவத்தில இருந்து பூமியின் மக்களாகிய எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கண்ணுக்கு பார்க்கும் கத்தாவே இந்த நல்ல நேரத்தில் நாங்கள் யாவரும் சேர்ந்து உம்முடைய பிரசனத்தில் எப்படி வர முடியும் என்று உம்முடைய பிரசனத்தில் நாங்கள் சேர்ந்து 
இந்த பாடத்தை படிக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்திருக்காம கூட கூடிய ஸ்தோத்திரம் இதில் வந்திருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் பேர் பேராக குடும்பம் குடும்பமாக ஆசிர்வதித்தலும் வர தடைப்பட்ட ஒவ்வொருவரையும் கூட ஆசிர்வதித்தலும் எங்களில் இருக்கும் குறைகள் பலவீனங்கள் சுயவீனங்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்து போட்டு நாங்கள் உமக்கு சாட்சியாகவும் உமக்கு மயிமை கொண்டு வரும் பிள்ளை எல்லாவும் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது வாழ எங்களுக்கு உதவி தர தந்தர்லும் இப்பொழுது ஜபிக்க கேட்டுக்கொண்ட விண்ணப்பங்களை மண்டை வைக்கிறோம் இந்த சாபஸ்கூல் டிஸ்கஷன் இங்கு வரும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் அவர்கள் குடும்பங்களையும் தினமும் இதில் வந்து சேர்ந்து உண்மை பற்றி அதிகமாக தெரிந்து கொள்ளவும் உண்மை பற்றி தெரிந்ததை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளவும் வரும் ஒவ்வொருவரையும் பேர் பேராக ஆசீர்வதல்லும் கர்த்தாவே நாங்கள் இந்த உலகத்தில் உமக்கு சாட்சியாக வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்து எட்டாம் தேதி நடக்க இருக்கும் அந்த நன்றியறுதலான கூட்டத்து உண்மண்டை வைக்கிறோம் அதில் பங்கெடுக்க இருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதல்லும் இதை நடத்துபவர்களையும் ஆசீர்வதல்லும் அதற்கு உதவியாக இருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதல்லும் இதில் பங்கெடுத்துக் கொள்ளும் ஒவ்வொருவருக்கும் உடைய ஆசீர்வாதத்தை பொழிந்தரலும் இன்னமும் சுகவீனம் பலவீனம் உற்றார் உறவினரை இழந்து போன குடும்பங்கள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் பெரிய பிரேயர் லிஸ்ட் இருக்கிறது அதில் இருக்கும் ஒவ்வொருவருக்காகவும் அவர் ஒவ்வொரு வரையும் நீ தான் தொட்டு சுகமாக்கியலும் உண்மை ஆகத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை உண்டைய சித்தம் போல் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் நடத்தியல்லும் தொட்டு சுகப்படுத்தி இன்னமும் பாவம் செய்யாதே உலகத்துக்கு சாட்சியாக விளங்கு என்று அவர்களை தொட்டு சுகப்படுத்தி அனுப்பியல்லும் கத்தவே இந்த இந்த கூட்டங்கள் இதே மாதிரி இந்த கோவிட்னால் கஷ்டப்பட்டு அது அதிகமாக பரவி கொண்டு வருகிறது என்று கேட்கிறோம் கேள்விப்படுகிறோம் நீ தான் அந்த வித பயங்கரமான வியாதிகளிலிருந்து எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் எங்கள் குடும்பங்களையும் குடும்பாங்கத்தினர்களையும் ஆஸ்பத்திரியில் வேலை பார்க்கும் பிள்ளைகளையும் நீ தான் காத்து வழி நடத்தும் வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது என்று சொன்னீர் அதே விதமாக எங்களை பார்த்து வழி நடத்தினீர் இம்மட்டும் இன்னமும் வழி நடத்தும் நாங்கள் அறிந்து அறியாமலும் செய்த பாவங்கள் தப்பிதங்கள் ஒவ்வொன்றையும் தயவாக மன்னித்து நீர் வருமட்டும் நாங்கள் உமக்கு சாட்சியாகவும் உம்முடைய உமக்கு மயிமை கொண்டு வரும் வாழ்க்கையும் நடத்தி சுகத்தோடும் பலத்தோடும் எங்கள் நாங்கள் கடைசி வரையும் வாழ்ந்து அந்த தேவ பிரசனத்தில் உம்மோடு கூட நாங்கள் வந்து சேர உமக்கு கீழ்படுதலுள்ளவர்களாக நடந்து அந்த பிரசனத்தில் வந்து சேர உம்மோடு கூட என்றும் வாழுகிற அந்த சிலாக்கத்தை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தர வேண்டும் என்று இயேசின் மூலம் தாழ்மையாக கெஞ்சி கேட்கிறேன் அன்பும் இறக்கம் உள்ள பரம்பிதாவே என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் கத்திராகி இயேசு கிருஷ்ணன் கிருபையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியனுடைய அன்பும் சிநேகமும் வழி நடத்துதலும் இந்த நாள் நிகழ்ச்சியிலே பாட்டு கூட்டத்தை நடத்தி சென்ற அம்மா கோட்டி அம்மா அவர்களும் அவருடைய மகன் மேத்யூவையும் அடுத்தபடியாக இந்த பாடம் மிக அருமையாக எடுத்து எங்களுக்கு சொன்ன 
கிளாடிஸ் அம்மா அவர்களையும் அவருடைய குடும்பத்தாரையும் இன்னும் ஆண்டோர் இந்த நேரத்தில் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு உதவியாக இருந்து அதை நடத்தி சென்ற சகோதரி பூங்கோதை அடுத்தபடியாக வழக்கம் போல் நடத்துக வந்து உதவி செய்கின்ற சந்திரம்மா அவர்களையும் இன்னும் கூட தேவனை இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்ற அனைத்து மக்களையும் புதிதாக வந்தவர்களையும் என்றும் என்றும் சதா காலமும் ஆசிரியராக ஆமேன் ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கு பாடத்தை எடுத்த கிளாடிசமாகவும் இந்த கூட்டத்தை நடத்தி கொடுத்த பூங்கதைக்கும் பெருமக்காவுக்கும் ரொம்ப நன்றி கர்த்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக அருமையா பாட்டுக்கூட்டம் நடத்தி தந்த மேத்யூக்கும் நன்றி இன்றைக்கு அருமையான ஒரு பாடத்தை அம்மா நடத்தி தந்திருக்காங்க நான் நேற்றுக்கு இந்த பாடத்தை படிச்சுட்டேன் ரொம்ப அருமையான ஒரு பாடம் கர்த்தர் இந்த பாடங்கள் மூலம் நம்மளை அவர் கூட இன்னும் அவருடன் இணைந்து அவர் கூட இன்னும் அவரோடு இணைந்து வாழ கத்த கிருபை செய்வாராக எல்லாருக்கும் நன்றி நாளைக்கு அடுத்த பாடத்தை நம்ம படிக்க போறோம் இனி மரணமும் இல்லை கண்ணீரும் இல்லை என்கிற ஒரு அருமையான பாடத்தை படிக்க போறோம் அதுவரை கத்த நம்மளை ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் நன்றி எல்லாருக்கும் இறை மகனேசு நாமத்துல காலை மாலை இரவு வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கத்தர் உங்கள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக நன்றி